കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെൽവിൻ ആൻഡ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ വരെയായിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു നമ്പർ പത്ത് ലക്ഷം എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്പറിൽ നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ആറ് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എഴുതുന്നത് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിള് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ 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 അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തതും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൺ സീറോ അല്ലാത്ത നമ്പർ വരുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു എഴുതുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും അതായത് പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ പോയിൻറ്റിനെ സെവൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആദ്യമുള്ള പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ നാല് നമ്പേഴ്സാണ് നാല് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വരുന്നത് അവിടെ ടെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 നയൻ അത് എത്രയാണ് വരുക അവിടെയും പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നീക്കുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എത്ര പ്രാവശ്യം സെവൻ പ്രാവശ്യം നീക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ മൈനസ് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ നാലാമത്തതും ഇതുപോലെ സിമ്പിള് തന്നെയാണ് അവിടെ സീറോസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ ഇല്ലാത്ത പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായാലും ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത അതായത് ഇവിടെ സീറോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അത്ര മാത്രം മതി അത് തന്നെ ഇനഫാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷന് എൻ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സ്മോൾ എൻ എന്നാണ് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റ് ടേമിനെയും ടെൻ റേസ് ടു എൻ അതായത് ആ സ്മോൾ എൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പെണൻറ്റിനെയും ആണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ടെൻ റേസ് ടു എം ഇ
ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എന്താണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മേലെ എഴുതിയത് ടെൻ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നത് പ്രകാരം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ വരുമ്പം ടെൻ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ടെൻ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എങ്ങനെ കിട്ടുക നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എട്ടും നാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഹരിക്കുക അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ അറിയാൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡീഷൻ നോക്കുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ പറയുന്നത് പവർ തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ടെന്നിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പവർ തുല്യമാകുന്ന കേസിൽ തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ഷനും എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താ അവിടെ പവർ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പവർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കേസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അവിടെ പവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വഴിയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒന്നിക്കിൽ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് ഒന്നിക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഭാഗവും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വഴികളും പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം രണ്ട് ഭാഗവും ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പറയാം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അത് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആക്കി മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പം പവറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വരും അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പം പവറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് പവർ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റിനെ എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ പവർ കൂടും ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ പോ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ത്രീൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോ ത്രീ ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പവറിൻ്റെ വാല്യൂ വർദ്ധിക്കും ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെന്താണ് കണക്കാക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മളതിനെ കൂട
ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗവും ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ ആക്കുന്ന ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വലത്തോട്ടേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് ആയ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ടു വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടിടുക അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം വലത്തോട്ടേക്കാ പോയിൻറ്റിനെ നീക്കാം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആവും അപ്പം ഒരു പവർ കുറയും പ്ലസ് നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂട്ടുക ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എത്രയാണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും കുറേ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെ പവർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഒന്നുകിൽ രണ്ടും എന്താക്ക ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടും ത്രീ വരുന്നതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് അവിടെ പവർ കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വലത്തോട്ടേക്കാണ് പോയിൻറ്റിനെ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലത്തെ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം എന്ത് കുറക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നോക്കിയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ